குருவே சரணம் குரு என்ற பதவி மேன்மையையும் உண்மையையும் உள்ளடக்கியது குரு என்றால் ஆசான் ஒரு நல்ல குரு கிடைப்பது அரிது என்றால் அவரை தக்க வைத்துக் கொள்வது அரிதிலும் அரிது ஒவ்வொரு சீடரின் தேடல் என்ன எவ்வழி நல்வழி என்று பிரித்து பக்குவப்படுத்துவதே நல்ல குருவின் சாராம்சம் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா இசை வாத்தியத்திற்கும் குரு கிடைப்பதில்லை ஆனால் சங்ககால இசைக்கருவியான சிவனுக்கே உரிதான திருக்கைலாய வாத்திய இசைக்கு இன்றளவிலும் இவரை போன்ற குருமார்கள் இருப்பது நமக்கு பெருமையே சிவனடியார்கள் மரபை மறந்தவர்கள் அல்ல என்பது இவர்கள் மனிதர்களாயினும் சிவனுக்கு மட்டுமே இசைக்கப்படும் இசை என்ற மரபை இன்றளவிலும் பின்பற்றுவது காலத்தின் சிறப்பு இப்படிப்பட்ட சிவபூத கணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற திருக்கைலாய வாத்திய இசையை நாம் நம் ஊர்களிலும் கிராமங்களிலும் இசைக்கச் செய்து இவ்விசை உலகளாவிய எத்திசைக்கும் ஒரு தமிழனாக பரப்புவதில் பெருமை கொள்வோம் திருநாவுக்கரசர் மலர் பாதங்கள் அடி போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் இந்த சைவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன்னா எனக்கே தெரியாது ஏன்னா சாமினா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு ஏதோ வழிபடே என்னன்னு தெரியாது சிவம் எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் தெரிய வச்சது எங்கள் ஐயா தான் நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னா கோயிலுக்கு வந்திருந்தேன் திடீர்னு எங்கள் ஐயாவை பார்த்தேன் குருநாதர் பார்க்கும்போது ஒரு நாள் எதிர்த்தா பார்த்தேன் அவர் ருத்ராட்சம் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அவர் பார்த்த உடனே எனக்கு அவர் கூடவே இருக்கணும் எப்போதும் இருக்கணுன்ற ஒரு மனப்பான்மை வந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு முதல் கட்டின ருத்ராட்சம் எங்கள் ஐயா இந்த ருத்ராட்சம் தான் அதுக்கு அன்னைக்குலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அவரோட திருவடியிலே இருந்துட்டு அவரோட திருவடியிலே போயணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா எவ்வளோ திருக்கூடத்தில் எவ்வளோ குருநாதர் இருப்பாங்க ஆனால் எங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு குருநாதர் யாருக்குமே கிடைச்சிருக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு க நல்ல தன்மையான ஒரு குருநாதர் எப்படி சொல்கிறதுன்னே அந்த உணர்வுகள் சொல்ல முடியல வெளியே ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு திருக்கூட்டத்தை எப்படி எப்படியோ பார்ப்பாங்க ஆனால் எங்கள் ஐயா பொறுத்தளவுக்கு எங்களுக்கு தாய் தந்தை எங்களுக்கு சாமியே எங்கள் ஐயா தான் எங்களுக்கு இப்போ கண் கண்ட தெய்வம்னா எங்கள் குருநாதர் தான் அவர் இல்லைன்னா நாங்கள் எதுவுமே கிடையாது இந்த வாத்தியம்னா எங்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது இந்த வாத்தியம் வந்து தோல் அந்த குச்சி எடுக்கிறதுக்கே ஒரு இது வேணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை கொடுத்தது எங்கள் குருநாதர் ஐயா தான் அவர் கூட இருக்கிறதுல எங்களுக்கு மிக ரொம்ப சந்தோஷம் கடைசி வரையும் அவருடைய திருவடியை வணங்கிட்டே போயிடணும் என்னுடைய மனம் மனமார்ந்த அது ஒன்று தான் திருச்சிற்றம்பலம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல முதல்ல ஐயா வந்து நான் வந்து பட்டினத்தார் கோயில் அப்படின்ற கோயிலில் தான் நான் வந்து பார்த்தேன் அப்போ வந்து தனியாக வாத்தியம் வாசிட்டு வாழ்ந்துருந்தது அப்போ முத முதலையாக போயிட்டு ஐயா அந்த வாத்தியத்துக்கு நானும் வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் சாமி மேலே அன்பு இருந்தால் யாரும்னா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அந்த வார்த்தையை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் கூட போயிட்டு அந்த வாத்தியத்தை கற்றுக்கிட்டு அவர் கூட இருக்கேன் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதமா அப்பா அம்மா யாருமே கிடையாது எனக்கு அப்பா அம்மா எல்லாமே எல்லாமே எனக்கு எனக்கு ஐயா தான் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வில் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன் எல்லாமே எனக்கு க எப்படி இப்போ கொஞ்சம் பர்சனலாக சொன்னேன்னா ஐயா தான் எனக்கு எல்லாமே எப்படி சொல்கிறது உணர்வில் ஒரு உயிரில் கலந்த மாதிரி அவர் அவர் விட்டு நான் பிரிய கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் நான் என்றைக்குமே பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுது சைவன்னா இதுதான் 
எல்லாமே ஒரு எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருந்தால் கூட அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சந்தேகம் தான் எங்கள் ஐயா எனக்கு அவ்வளோவும் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு நன்றி விசுவாசத்துக்கோசமாகவே நான் கண்டிப்பாக ஐயா கூடவே இருக்கணும் இன்றைய வரைக்கும் அவரோட குடும்பத்தை பற்றி அவர் வந்து ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே நினச்சது கிடையாது அவருக்கு ரெண்டு பசங்கள் மனைவிலாம் இருக்காங்க திருக்கூட்டம் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலேயே வந்து இன்னமும் இருக்கார் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்தால் கூட அவங்களோட பிரச்சனைக்கு ஒரு கருத்தாக ஒரு ஆளாக இருந்து முன்னாடி இருந்து எல்லாமே வழி வகுத்து இப்போ நம்மளுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னா அவருக்கு அடிப்பட்டால் என்ன வழி வலிக்குமோ அதை உணர்ந்து அவருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அம்சமாக எல்லாமே பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் இருக்கிற திருக்கூட்டத்துக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் இந்த வாத்தியத்தையே எங்கள் ஐயா கூட சேர்ந்து வாசிக்கிறதுலாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் திருச்சிற்றம்பலம் நான் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஏஸ் இண்டியா அப்படின்ற ஒரு இப்போ நிறுவனத்தில் டிசைன் இன்ஜினியர் அதே போல் நம்மளுக்கு சைட்டில் நம்மளுக்கு கோஆர்டினேட்டராகவும் இருக்கேன் என்கிட்ட நிறைய மாணவர்களும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே பட்டதாரி மாணவர்கள் தான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க அவங்களுடைய பூர்வீகத்தை மறந்துட்டு அவங்களுடைய பழங்கால துண்மையை மறந்துட்டு இஷ்டத்துக்கு டைம் பாஸ் அப்படி அப்படின்ட்டு அவங்கள பொழுது தான் போய்கிட்டுருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய பழமை என்ன நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அவங்களுடைய அறிவாற்றல் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பேர் அவங்க தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமே கிடையாது சில பேர் அதில் இறங்கி வராங்க அப்படிப்பட்ட இளைஞர்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நான் இதே கோயிலில் தான் நான் உள்ளே தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஜஸ்ட் கூட்ட நெரிசலில் நெறிப்படுத்துகிற ஒரு வாலண்டியராக தான் நான் இங்கே வந்து தொண்டு செஞ்சுட்ருந்தேன் அப்போ இந்த வாதியத்தை ஜஸ்ட்டு காதால் தான் கேட்டிருந்தேன் நான் இந்த வாதியத்தை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சின்ன வயசுலேருந்து சிவபெருமான இஷ்டம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்து வேறு எதுவுமே தெரியாது ஒரு எப் ஒரு நீர் ஒரு நிலத்தில் பாசுகிற நீர் எங்கே எல்லா இடத்துக்கும் போவோம் ஆனால் வந்து நம்ம நெறிப்படுத்தி அந்த வாய்க்கால் கட்டி விடுவோம் பார்த்தீங்களா அதை போல் தான் இங்கே நம்மளுக்கு குரு கிடச்சது எங்களுக்கு குரு கிடச்சது அதே தான் எல்லா சாமியும் கும்பிடுவாங்க எல்லோரும் எல்லா சாமிக்கிட்டையும் எல்லா வழிபாடு பண்ணுவாங்க வேண்டிப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு கிழமைக்கும் ஒவ்வொரு சாமி போய் எல்லா வழிபாடு பண்ணுவாங்க கடைசியில் என்ன சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும் கஷ்டம் தான் எல்லா சாமியும் நான் கும்பிட்டேன் ஆனால் எந்த சாமியும் கை கை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக்தினா என்ன ஒரு குரு சிஷ்யம் மரபுனா எப்படி இருக்கணும் ஒரு குருனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எங்கள் குரு பார்த்து தான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அதே போல் இந்த வாத்தியம் மட்டும் சார்ந்து இல்லாமல் நம்மளுடைய உள்ளார்ந்த கேள்விகள் அதாவது இந்த பிறப்பு நம்ம எதுக்கு எடுத்துருக்கோம் நம்ம யார் எங்கேருந்து வந்தோம் அடுத்து எங்கே போக போகிறோம் நம்மளுடைய கருவ வினை பயன்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய உள் தேடலுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்தது எங்கள் குரு தான் இந்த வாத்தியம் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்தடுத்த படினாலேயே அவர் எங்களுக்கு ஏற்றி விட்டுருப்பார் இப்போது சைவ சித்தாந்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நாலு படிநிலை இருக்குது அந்த நாலாவது படினால தான் ஞானம் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் இல்லை நம்ம செய்கிற சரியை அப்படின்றதுல பூஜை விதிமுறைகள் தான் நம்ம உடல் அளவில் தொண்டு செய்கிறக்கூடிய பூஜைகள்லாம் சரியை அதுவும் எங்கள் குருநாதன் எங்களுக்கு பயிற்று விட்டுருக்காரு ஒரு சிவ பூஜனை எப்படி பண்ணணும் அப்போ அதாவது சிவ சிவபெருமான் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் தான் இப்போ இந்த மரபில் வந்தவங்க இந்த ஜாதியில் வந்தவங்க இந்த சமயத்தில் வந்தவங்க தான் கும்பிடணும் அப்படின்ற வழிபாடெலாம் எதுவும் கிடையாது இல்லை கட்டுக்கோப்பு அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது இந்த கண்டமணி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த ருதுராட்சி முதல் கொண்டு எல்லாருமே அணியெல்லாம் இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணது கூட அவர் தான் சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கார் அவர் வாங்கின சம்பளத்தில் பாதி சம்பளம் இதுக்காகவே போட்டுருவார் இலவசமாக எல்லாருக்கும் இந்த ருத்ராட்சத்தை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி எல்லாருக்கும் ஆண் பெண் எல்லாருக்குமே இந்த ருத்ராட்சத்தை இலவசமாக வழங்கிட்டு இருக்காரு வெளியூரில் இருந்தெல்லாம் கூட வந்து நம்மளுக்கு ருத்ராட்சம் எழுதி கொடுத்துட்டு இலவசமாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதே போல் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க கூட நண்பர்கள் முகநூல் மூலியமாக தொடர்பு கொண்டு இந்த ருத்ராட்சத்தை ஐயா கிட்டே வந்து வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க நிறைய பேர் பல பயனடைஞ்சிருக்காங்க இன்னும் ஜாதி மதம் எதுவும் பார்க்காம எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார் அதாவது குரு அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த குருக்கான தகுதி அப்படின்லாம் ஒரு சிலது இருக்குது அதை நான் சொல்கிறது எனக்கு தகுதி கிடையாது அது எல்லாமே அங்கே குருக்கிட்ட பார்க்கலாம் சிவபெருமான் கிட்ட நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு குரு கிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம் அது சிவபெருமா மன்னிச்சிடுவார் ஆனால் குரு கிட்ட தப்பு பண்ணிட்டு சிவபெருமான் கிட்ட போனால் சிவபெருமா மதிக்கவே மாட்டார் திருப்பியும் குரு கிட்ட தான் போய் ஆகணும் அதுதான் எப்படிப்பட்ட நம்ம தவறு தீவினை கருமவினை எல்லாத்தையும் ஒரே க ஒரு கடைக்கண் பாறையில் போகக்கூடிய ஆற்றல் யாருன்னா குருவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது மாணிக்க வாசகருக்கு சிவபெருமானே குருவாக வந்திருக்கா அப்போ குரு அப்படின்ற பதவிக்கு சிவபெருமான் எப்படி வந்திருக்கா பார்த்துருக்கவங்க தட்சிணாமூர்த்தி கோலம் எல்லாருமே கோய
ஓம் நம சிவாய நான் முதல் தடவை இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கேன் நான் நான் இந்த கோயிலில் அவங்க நான் டான்ஸ் ஆனதை பார்த்தேன் அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஓம் நம சிவாய நூற்றி எட்டு தடவை எழுதுன போது ஐயா வந்து இதை போட்டு விட்டாங்க இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஓம் நம சிவாய இந்த கோயிலுக்கு முதல் தடவை வரேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அதனால் வந்திருந்தோம் ஸோ வர அங்கே கோயிலுக்கு வந்திருக்கும் போது இங்கே வந்து சிவகார்த்திக் அவங்களுடைய குழுவினர் வந்து நடத்திய அந்த நடனம் வந்து ரொம்ப பரவசமாக இருந்துச்சு முதல் தர இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு தவிர அவங்க கொடுத்த அந்த ஓம் நம சிவாய ஸ்லோகத்தை எழுதி அவங்ககிட்ட ருத்ராட்சம் வாங்கிட்டது ரொம்ப பாக்கியமாக நினைக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நம சிவாய அன்பி சிவம் கணக்கில்லா தீர்க்கோலம் நீ 
வந்து காட்டி நாய் கரு குன்றிலே கடைசிலா தீரு கோலம் நீ வந்து காட்டி நாய் கரு குன்றிலே திருச்சிற்றம் பலம் தன்னாருடைய சிவனே ஓற்று தன்னாருடைய சிவனே ஓற்று சிவனே ஓற்று நாட்டவர் குமரிவா ஓற்று